您拿好了，哎，等会再来啊。原来把兵力都调集到这儿来了，现在是我们进不去，他们出不来。这样反倒好了，不用担心记者团了。哎，这不正好中了鬼子的奸计吗？这刚好是他们想要的。什么意思？你想啊，记者团出不来，就去不了延安采访；去不了延安采访，外国人开会的时候就没有人替咱们中国人说话。还有，日本人现在把沙拉波娃关在这里做人质，那和苏联人谈判的时候，苏联人一定会有所妥协，这些对我们都非常的不利。你说的这些我都明白，可是你看看现在的情况，总不能挖一条地道把他们救出来。什么人？伊万诺夫先生，你好。嗯，我来介绍一下，这位是我们八路军突击队队长谢虎先生。啊啊！伊万诺夫先生。啊，伊万诺夫先生，你好。久仰久仰，谢英雄。啊，我们原以为把记者团带到这里就安全了，没想到这些日本鬼子公然包围这里。嗯，是啊，我派过人出去送信。可是找不到你们，伊万诺夫先生给你添麻烦了。我们现在就想办法，把记者团再次从这里救出去。嗯，这茶味道不错啊。来，都起来，起来，起来，起来，出去，快走。站住！你要干什么？你把八路藏哪儿了？我这没有八路。你认不出我了吗？你们都出去！是。玲子，真的是你吗？你在胡说什么？没错，第一次在司令部见到你的时候，我就觉得你非常眼熟，你就是石川玲子，对吗？我再说一遍，我这没有窝藏八路，我也不叫玲子，我的名字叫廖秀玉。你是林子，我是你的师兄秋元正刚，你不记得了吗？知道他们要去哪里，玲子，真的是你。没想到你也到中国来了。我们这些人，一个个跑到中国的战场上来，变成杀人机器。记得来中国之前，我也想像纯子和高岛一样，成为战场上的英雄。可是来了之后，我发现一切都变了。
我们像野兽一样四处去杀人放火，这难道是圣战的意义吗？总之，一切都变了。难道你对这一切有怀疑吗？不，我是大日本帝国的军人，勇士，我没有怀疑。日本鬼子，我去救他。你别着急，再等等看。不着急，不着急，秀玉就被他们抓走了。如果他真的被日本人抓走了，我们再动手也来得及。主教，你开什么玩笑？这刚好是证明他清白的最好机会。如果他真被日本人抓了，那时候再动手也不迟。可是我猜日本人不会抓他。主教，我不管你对秀玉有什么看法，可是你不能拿他的安全当赌注。真要是他被日本人抓走了，万一有个三长两短……丁无剑。你为什么那么担心那个秀玉？他的武功你昨天也看到了，即使他真的有危险，就凭他的武功逃脱根本就不是问题。主教，我不明白你为什么要针对他，为什么就是不相信他呢？我，我当然有我的原因。主教，我们先不要争论这个问题了，现在救人要紧。我从后门进去，你在这里等着，听到里面有动静再动手，好吗？好。作为大日本天皇陛下的武士，我清楚明白自己的使命。但是时间长了，我越来越不明白了。春子原来是那么一个天真浪漫的女孩，这场战争让她变成了杀人成性的独臂怪兽。玲子，难道你也变了吗？你到底说够了没有？没有。还有那些我们所谓的敌人，开始我总觉得，我们总是打不赢他们。论武功、武器，他们都没我们好，但是每一次他们都能逢凶化吉，取得最后的胜利。后来我渐渐明白了，他们的战斗力源于他们的信念，因为他们是在自己的土地上保护自己的家人，保卫自己的祖国。你住口！玲子，你告诉我，这一切真的值得吗？你这个混蛋！玲子。我知道有这样的想法是我的罪过，不过我是不会背叛天皇陛下的，因为能为天皇陛下战死，是我的光荣。从我成为武士那天起，我就时刻准备为天皇而战死。不过战争和杀戮是男人的事情，你和纯子都是女人，玲子，回日本吧。你不要再叫我玲子了。这里就我们两个人，你怎么还不承认？是你，你
秋雨，秋雨。秋云，你的伤怎么样了？你这次杀死了秋元正刚，可是立了大功了。这次你想加入突击队，我想一定没问题了。真的吗？嗯，那太好了。如胶。你先不要冲动，先把话说清楚。好，那我问你，刚才秋元跟你说的什么？没说什么。一开始，他以为我是他失散已久的师妹。师妹？是啊，他一见到我就问我是不是叫什么玲子。我告诉他，我叫秀玉。他还不相信，一再的追问我。秋元的师妹不是盛默吗？这我就不知道了，可能是他的另一个师妹吧。李无剑，你信不信我的话？信的话，赶紧动手，别让他跑了。我，如娇，我不是不信你的话，但是秀玉杀秋元的时候，是我亲眼看见的。如果他真的是日本特务的话，他不会杀自己人的。再说，苏姑娘，你，我想你对我一定是有误会，请你相信我，我加入到突击队，就是想为我堂哥天生报仇。闭嘴，不许你提天生。不要！不要！苏姑娘，我不知道你为什么要这样对我，难道是因为我堂哥？因爱生恨吗？如娇，我不知道你为什么处处针对秀玉，但如果你真的怀疑她，也要回到根据地跟仙火商量之后再说呀。李无间，你为什么不相信我说的话？我已经告诉你，他是日本特务，你还要带他去根据地，你是不是昏了头了？如娇，苏姑娘，如果你对我有什么成见的话，我们日后可以慢慢解决。现在突击队有任务在身，你何必对我步步紧逼呢？是啊，如娇。如娇，如娇，放开我！好，好，好！如娇，如娇
大哥，对不起，都是因为我，你和苏姑娘才闹成这样。不怪你，苏女侠的脾气一直有些不怪。不管怎么说，这次你杀掉秋元，功不可没。那那苏姑娘怎么办？等她想通了，自己会回来的。那我们现在去哪儿？先回领事馆。趁着板垣和盛墨还没有回去，我们乘虚而入。嗯。来，慢点。师傅。我让他去全城搜捕八路余党，他跑到这儿来干什么？师傅。我想师兄，他是为了确认玲子的身份才这么做的。愚蠢，愚蠢！他作为帝国军人，拒不执行命令，难道他不觉得可耻吗？师父，师兄他已经……好了，春子，我提醒你一下，以后绝不要来纠缠秀玉。是。报告。刚刚有两个人闯进了领事馆。什么人？一男一女，拿着奖励物件。师傅，我们可以进去抓人了。能进去的话，我们还在这里等待时机干什么？师傅，我有一个好办法。虽然我们不可以进去抓人，但是……但是我们可以进去做客。走。嗯，我们的人在外面的同志负责接应，一定保住他们的安全。虽然很危险，但是恐怕这是能把他们送出去的唯一办法。是啊，先在这里等。只要时机成熟了，立马把他们送出去。好吧。谢大哥。你看谁来了？谢虎，秀玉，秀玉姑娘，这是怎么了？谢虎，秀玉姑娘把秋元杀了。秀玉姑娘，你可立了大功了。啊，没什么，多亏林大哥帮忙。哎，你们是怎么进来的？哦，我们趁板垣和盛某不在，硬闯进来的。林兄弟，苏姑娘呢？苏姑娘她。不好了，不好了！啊、嗯，伊万诺夫先生，老鬼子带人闯进来了。你们先避一避，走，走，走吧，快！你们要干什么？灵师先生。不要慌张，我们只是得到情报，说有八路抗日分子混进了领事馆，我们是进来搜查的。我们这里没有八路，只有我国的朋友和一些侨民，你们没有权利在这里搜查。现在是战争时期，贵国的临时领事馆又在我们大日本帝国的占领区内，我们有责任保护你们的安全。那些八路抗日分子非常狡猾，刚刚杀死了一名优秀的帝国军官，所以我担心，万一他们混进了领事馆，会对您和那些记者造成威胁，请理解。你们这种行为太不可思议了，我要抗议。好，等我们抓到杀人凶手，你再慢慢抗议吧。走，是，等等。我们都在这儿。混蛋，把他们统统抓起来！慢着，白元正兄，我想你是忘了，这里是苏联领事馆。在这里，你是没有任何特权的
。我想，你也不会冒着引起国际舆论攻击的危险，在这里和我们动手吧？哼，说得好。即使在这里，我抓不了你们。我想，你们也出不去。我们不急，我们的任务就是保护好这些记者们。既然你在这里没有任何权利动手，那么他们在这里自然就很安全，我们的任务就完成了。好，我们就一起守在这里，看谁先着急。白渊先生，你必须把你们的人马上撤走。你这么做严重影响了我们正常的生活和工作，林氏先生，我们在这里是为了保护这些记者和你们的生命安全。这些八路很狡猾，我担心如果没有我们保护这些记者，八路会对他们很不利。无稽之谈，八路军是我们的朋友，他们绝对不会伤害我们的。一直限制我们自由的人是你们日本人。我们是来采访的，我们有新闻的自由。你们已经被绑架过一次了，我不希望再发生同样的事情。绑架我们的不是八路军，这点你比我们都清楚。白渊先生，我想你听明白了，你现在必须马上撤走你的部队，否则我们国家的政府会提出正式的抗议。好，林氏先生，我们可以撤出去，不过要把这些八路交给我们。这不可能，苏联人不会出卖自己的朋友。林氏先生，那我就无能为力了。我对你和你的国家非常尊重，不过你现在窝藏我们的敌人，我没在这里面抓他们。已经是仁至义尽了，所以，为了保护你们的安全，我们必须留在这里。好，话既然说到这份上了，也就没有必要再谈下去。拜言正修，你就是想要这些外国记者同胞来当做你的人质，这样你们就会在这次秘密的多国会议上，可以以此要挟其他国家。伊万诺夫先生，我看跟这样的人已经没有必要再谈下去了。不错，说的挺精彩的。好，我再给你们一次机会。只要你们在这里头老老实实的，不生事端，等到多国会议结束之后，我就可以把你们这些记者放掉。当然了。至于你，谢大侠，我们可以出去再算账。我相信，你不会永远待在这里吧？这要求太无理了，跟这些日本人是没有道理可讲的。如果他们讲道理，他们就不会杀害我们千千万万的同胞。如果他们讲道理，当初就不会侵略我们华北。东北，侵略我们半个中国。如果他们讲道理，他们侵略者的铁蹄就不会践踏我们中国人的土地。这是一场圣战，他的目的是带给你们中国人先进的思想、严谨的秩序，以及优秀的生产力，实现大东亚的共荣。我就不明白你们中国人为什么这么抗拒我们，为什么这么拒绝我们，与我们为敌。百元正雄。如果我们中国的军队踏入你们的土地，像你们一样肆意的烧杀抢夺，破坏你们的家庭，强暴你的妻子，杀害你的儿子，烧掉你的房子，然后再告诉你，我们是来给你先进的思想、严谨的秩序，那么你会接受吗？你会把我们当朋友吗？我告诉你，在中国的土地上。不需要你们这样的人来指手画脚，我就告诉你吧，白元正雄，今天我就是要把这些记者们安全的从这带出去。你
你最好把全城的日军带来包围我们，我倒要看看你有什么本事阻拦我。<笑>那我倒要看看你们几个是不是中国神话故事里的孙悟空，有多少个三头六臂，掏出我如来的手掌。哼！押紧把守，不许任何人踏出半步，没招，格杀勿论。是是。不行，我们这些人带着三个记者，很难从正面突围出去。我觉得应该可以吧？林无剑他们不就是从正门硬闯进来的吗？当然不行，我们是从外往里攻。再说板垣跟圣木都不在场，我们才有机可乘。没错，日本人现在肯定加强了他们的防守。如果现在不出去的话。就没有办法通知常营长和游击队准确的时间和地点，这次行动就更危险了。哎，谢谢谢谢谢队长，要不行的话，我出去报信儿。不行，太危险了。那我们就真刀真枪的跟他们干，他们已经死了一个秋元，就剩他们两个人，还能怎么样？况且我们还有那么多人呢。不行，秋元一直以来都算不上是我们一个强劲的对手，但是这次他死了，反而让百元恼羞成怒。再加上那些武士和那些鬼子兵，现在最关键的问题就是这三个记者，即使我们顺利突围出去，也保证不了他们的安全。这样吧，我有一个办法。报告板垣中佐，领事馆几个方向都遭到了袭击，对方使用的武器是绣花针。是你呀、啊！看来这个女妖是想引起我们的注意。传令下去，各个路口加强戒备。严防敌人偷袭，不要中了敌人的调虎离山之计。是。看来，他们是想今天晚上行动。这次他们的行动时间和地点都非常准确。这些人这一次是向我们大日本皇军发起公然挑战。我们已经将这里包围的水泄不通，况且他们还带着三名记者。谅他们插翅难逃。这一次我们的任务就是要牢牢的看住这些记者。至于那些突击队的人，哼，就让他们跳去吧。他们一贯会善妒忌心，千万不能中了他们的诡计。嗯。只可惜，我们这次少了一个人。这个秀玉太毒辣了，是，会不会是我们认错人了？他根本不是林子。杀了我们十几个人了，他不会到我们这里来吧？不会的，我们这里离大门太远，杀死我们也没用。不行，我还是害怕，要不咱躲起来吧？混蛋，被板垣中佐知道了，咱们死得更快。少废话，横竖都是死，还不如女妖早点出现呢，把咱们都干掉算了。别乌鸦嘴了。
报告，圣莫少佐，我们又有几个士兵被你妖所杀。混蛋！师傅，我过去看看。不用了。加紧巡逻，不要再给女妖可乘之机。我倒要看看他们耍什么诡计。要不要调人过去？没有必要。女妖这么做就是想分散我们的注意力，就是想让我们去抓她，让他们的人看出我们的漏洞，趁机逃出去。命令所有士兵加强戒备，坚守岗位，不得擅自离开，违者格杀勿论。哼！林大哥，为什么我们明明知道正门的鬼子最多，还非要从正门突击呢？谢火没有告诉你吗？没有，他只是告诉我从正门突围，其他的什么都没说。哦，可能谢火觉得你是新加入的同志，经验不足，可能会把情况泄露出去。我告诉你。从正门突围是假的，假的。对，我们从正门突围是为了吸引鬼子的注意力，让其他人带着记者团从侧门出去。嗯，原来是这样。哎，嗯，告诉你，你千万不能走漏风声。这个领事馆人员结构太复杂了，万一让鬼子知道了，我们的计划很有可能会失败。你放心吧，我不会说出去的。好，我去看看其他人准备的怎么样。好，你准备一下。嗯。全程戒备，不允许任何人出去。嗯。师傅，<笑>果然在我的意料之中，八路军的计谋也不过如此，他们准备从侧门突围。那我们现在带人去侧门埋伏。不，枝条来源不明，不能轻易的相信。这纸条上写的是日语，应该是玲子送给我们的情报。万一秀玉恰好长得像玲子，万一八路利用秀玉发的假情报，让我们轻易的上当，那不就中了他们的计谋了吗？可万一这个情报要是真的呢？春子。静观其变，即使他们从侧门突围，也不能轻易的突破我军的防线。到时候我们得到消息再过去也不迟。还是师傅想的周全。<笑>你们武士分成两队，分别驻守在正门和侧门，这样不管他们从哪里出来，都可以抵挡一段时间。还有，命令所有的战士。见到突击队立刻开枪，格杀勿论。但是不要伤到那些记者，如果造成他们的性命伤亡，就会对帝国和其他国家的关系造成不良的后果。是。都准备好了吗？
，丁晨，小刀，你先走。哎，秀玉姑娘，多保重。都别动。秀玉，走。走，走。回日本讨伐。报告，八路军带着三个记者从侧门冲出去了。看来这个情报是真的。这就是他们的计划。这个人就是林子。嗯，走。姑娘通知我们之后，就自己走了。啊、往树林里跑，走，快！这帮小鬼子，想想追追上你的刀刀爷，再再再练十年吧。等刀爷这这找到你们的拍拍拍配电视，都让你们变成睁眼瞎。嘿嘿嘿。发什么愣的？谢大哥他们。别管那么多了，快走。博瓦小姐，我很遗憾，你的父亲朱可夫大元帅是著名的军事家和谋略家，但你怎么这么糊涂啊？嗯，你真认为那几个突击队员能把你们救出去吗？把他们三个给我抓回来！是。像的啊，少再抬高点。哎，这，哎，有的什么时候了？哎，赶紧跑路吧啊！跟跟跟我来，小刀，我太爱你了。哎，行行行行行，哎，谢谢谢谢，跑路要紧，走，好好快，快跳。
三个记者呢？报告，没有看到。除了醉侠和女妖，其他人呢？刚刚看到女妖他们往城门方向跑了。遵照板垣中佐的命令，我们没有追击。饭桶，给我追！是。好，你回来了。我当然要回来。刚才我看见谢大哥他们三个人，好像有点奇怪。你当然会奇怪了，因为他们不是谢虎，而是那三个外国记者。什么？没想到吧？石川玲子小姐。大哥，苏姑娘为什么总是不相信我呢？不要叫我大哥，我从来就没有日本亲戚。玲子小姐，没想到吧，玲子小姐？其实那天在如意茶楼的时候，我们就已经知道了你的真实身份。我不知道你们在说什么，或者这样说，从一开始你就不应该冒充廖大哥的表妹。如果当时你只是说是一个抗日救国的女学生，我们对你的怀疑可能会少些。你说你是天生的表妹，可是你忘了，我和天生青梅竹马，他有没有表妹，我比你更清楚。还有，天生的武功。以阴柔见长，而你刚猛凶狠，一眼就能看出，绝不是出自同门。不要以为你们日本人有特高课，其实我们的地下党早就把你的底细摸得一清二楚。你原名叫石川玲子，出生于一个日本忍者世家，小时候跟板垣镇雄学过武术和剑道，后来被特高课发现之后，把你培养成了一个职业间谍。在南京和上海，你屡获成功，被誉为和帝国之花齐名的王牌间谍。一个月之前，你在华东战场上神秘失踪，原来是被调到了这里。林子小姐，你没有想到吧？我们已经注意你很久了。既然你们早就知道，为什么不揭穿我？我早就想杀了你。只是谢大哥认为。把你留在我们身边，或许还有一定的作用。哼，果然，今天我们就利用你泄露了假情报给板垣，让他中了我们的计，让我们成功的救出了那三个外国记者。你们利用我？是啊，如果不是这个样子，你会在我们面前杀了秋元吗？你会把假情报？透露给板垣吗？你以为你杀了秋元就会获取我们的信任，简直是痴心妄想。其实那天，林子，是你吗？秋元振刚，你现在这个样子，还配做一名帝国的军官吗？还有，那天我假装赌气出走，其实是谢大哥让我出城去通风报信，好去叫援兵。我们里应外合去救那几个外国记者，这一切都是为了迷惑你。我跟如娇假装不和，只是为了减少你对我的戒心。既然你们全都知道了，就只有一死。
想走，没那么容易。老鬼子，接着打！哼，就凭你们几个，声东击西是你们一贯的伎俩，想拖住我，让那些记者逃跑。告诉你们，我在城门口早就埋伏了重兵，即使逃到出领事馆，也逃不出威海城。我把他们抓回来，再陪你们玩吧。哼，那别追了。你去城门口掩护那些记者出城，这里交给我就好了。你小心点。放心吧。四姑娘，你以为以你一人之力就能胜得了我吗？少废话！吓吓吓！吓死老子了！快，快，小刀，小刀，童姑娘，天嫂，这这这人就就交给你们了。那你呢？我留下，你们先走。我们一起走吧。对。哎，我留下，拖拖住小鬼子，要不然我们都都都得玩完。不行，要走，一起走。哎，你放心吧。童姑娘，我是赛时迁，我自自有妙妙计。那你要小心啊！哎，放心吧，快快快走，走，走。梁英雄，你是真正的英雄。快快快，快点！梁英雄。我们就从这儿出去吗？当然不是。那我们怎么出去？你们在如意茶馆这段时间，谢队长安排我想办法找出城的通路。鬼子封锁很严，我们好不容易找到这里。前面那条巷子后面有一条小路能够出城，你们两个跟着他们一直往西走，大约一公里处有个亭子，高副司令在那里接应你们。嗯，真的是辛苦你们了。你们快走吧，我来接应谢虎他们。
Тихо! Come on. 叫我师傅。师傅，林子有重要任务在身，不便与您相认，请不要怪我。你为什么要杀死秋元？那件事情实属无奈，他差点暴露我的身份。那天形势危险，我一失手就杀了他。真如此，徒弟不敢欺骗师傅。你现在的真实身份是什么？我是关东军司令部特高课特派行动员，军衔是中佐。又失败了，师傅，我们还有机会。三个记者都逃跑了，还有什么机会？师傅，我早已经计划好下一步的行动。你们也出来了，啊，是啊，哎，记者团安全出城了吗？出去一会儿了，估计已经和高副司令会合了。好，那就好。谢虎他们还没出来，苏姑娘呢？也没有见到。哎，秀秀秀秀玉姑娘呢？小道，秀玉是日本特务。啊啊！秀玉是日本人派来破坏我们的特务。为了行动顺利，就没有告诉你。不不不，不可能！小道，以后再慢慢跟你解释。我就建议苏姑娘。哎，不不行，你必须得跟我说说说清楚了。小道，你现在是八路军战士，必须要服从命令。你听我说，小道，你留下等谢虎，我去找苏姑娘。孟营长，麻烦你转告谢虎，立刻出城，千万不要等我们。找到苏姑娘之后，我们自己会出城。知道了。对了，你们也要注意安全呢、啊。
你你说你不让我去找秀玉姑娘也就算了，还骗我说她是日本女特务，有这个必要吗？啊？主教，主教，谢虎参谋长，参谋长，谢虎同志，其他人都到齐了吗？哦，就差苏姑娘和林无剑了。林兄弟找苏姑娘去了。哎，那些记者怎么样了？你放心吧，我已经派人把他们送回去了。谢同志，祝贺你圆满的完成了任务。这是我们应该做的。只剩林兄弟和苏姑娘没有回来。不过放心吧，凭他们的武功，应该没事。那就好，你们先跟我回根据地。我们侦察连的同志会想办法进城，打探二位好汉的消息，把他们接出来。呃，不了，还是我明接他们吧。我们之间比较了解。不，你们已经很辛苦了，你们成功的营救了记者团，是立了大功的。你们应该回去好好休息。放心吧，我们侦察连的同志虽然没有你们武艺绝顶，但他们个个都是好样的，他们一定会安全无误的把两位好汉接回来的。啊，不是我们不相信侦察连的同志，只是。你放心吧，还是我们在这接吧。好，那就这样吧。你们先留下，我尽快回去安排人把记者团送回延安。从十里亭向东走五里，有个五里镇，那里有个当铺。你们到了那里，向他们亮明身份，他们一定会帮你们到城里打探消息的。是。田菊华，到。我命令，你和你的游击队员留下来，配合谢虎同志工作。负责他们的日常守卫工作。是。报告，请说。呃，还是让田队长回去休整吧。这些日子他们很辛苦。我不累，我愿意和突击队在一起